ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുൻപ് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയറും ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ടൗൺസ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൗൺ ഉണ്ട് എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പം അവിടെ നല്ല ബ്ലാക്ക് ക്ലൗഡ്സ് നല്ല കാർമേഖം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിൽ അതേസമയം നല്ല വെയിലും നല്ല ചൂടും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിൽ വളരെ സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രൈറ്റ് ഡേ അപ്പം ഇവിടെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ചാൻസ് ടു റെയിൻ ഇസ് മോർ ഇൻ ദിസ് ടൗൺ എ വെറ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻ ടൗൺ ബി ദ ചാൻസ് ഓഫ് റെയിനിങ് ഇസ് ലെസ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പല പല അൺസേർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വേർഡാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പം എന്താണ് ഈ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്സിൽ പല പല സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ നമ്മൾ നമ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ബോക്സ് ഓക്കെ നമുക്കതിന് ബോക്സ് എ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഫൈ ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസും ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് കളർ ബോളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയ ഒരാൾ ഓക്കെ സമ്മൺ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡഡ് യുവർ ഐസ് അപ്പം ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കണ്ണടച്ച് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ ബോളും നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ബോളാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങളൊരു ബോൾ റാൻഡമായിട്ട് യു ആർ പിക്കിങ് അപ്പ് എ ബോൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ആയിരിക്കുമോ ഒരു റെഡ് ബോൾ ആയിരിക്കുമോ അത് നമുക്ക് തോന്നും ബിക്കോസ് ദർ ആർ മോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഇസ് മോർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം മിക്കവാറും അതൊരു വൈറ്റ് ബോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു റെഡ് ബോൾ ആയിക്കൂടെ സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷന് ഓരോരോ സാധ്യതകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ബോൾ ഇസ് മോർ അപ്പൊ ആ ചാൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ബോൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോണേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു ഫോമുലയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എനി തിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെഡ് ബോൾ കിട്ടും അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അതായത് ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവന്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക
1 divided by 5. இப்பு நோக்கிக்கே, probability of getting white ball இன்ன வருந்து 4 divided by 5ம் red ball 1 by 5 வருந்து. So we can see that this 4 by 5 is definitely greater than 1 by 5. இப்பா, அது உண்டு நமக்கு பாரையாம் the chance of getting a white ball, அல்லங்கள் the probability of getting a white ball is greater than the probability of getting a red ball. So we have the formula, probability of a certain occurrence is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes. இப்பு இப்போமுல வாழ்லரே important ஆனு, நமக்கு இ சாப்டரலி ஒரு ஒட்ட போமுல மதி, நமக்கு இ புள் சாப்டரும் அட்டி உளியாட்டு கவரையாம். இப்பு இப்பு இப்போமுல எல்லா அவரு ஒருத்திருக்கியா. probability of a certain occurrence, அதை இது நீங்கள் எந்தங்கள் ஒரு காயிரித்தின்ட probability எல்லை கண்டு விடிக்கியாம் பரையின்ன probability of a certain occurrence is equal to number of favorable outcomes. அதைதி தந்திருக்கினதில் எத்தர outcomes ஆனு நமக்கு வேண்ட situationு சியுட்டாவுந்து. So number of favorable outcomes divided by total outcomes. மொத்தம் எத்தர outcomes உண்டுந்து. Okay, so இ formula எல்லா அவிரும் இப்பத் தன்னியும் மனிசில் ஒருப்பிக்கியா. Okay. இன்ன நமக்கு ஒரு கேசும் கொடு நோக்கா. Suppose box A எட கோட நம்மடகையில் 10, let's say, okay, நமக்கு 6 white balls, 4 red balls உண்டுந்து விஜாரிக்கியா. Okay, so in box B we have 6 white balls and 4 red balls. இவ்விடம் மத்து 5 balls வருலங்கு இவ்விடம் total 10 ball உண்டு. இப்பு இப்பு இங்கு நீங்கள் 2 box உண்டு. இப்பு நீங்களுடு வரையும் ஆனு, இது போல, நேர்த்து செய்து போல, என்ன கண்ண அடைத்து நீங்கள் box A இல்லன்னு ஒரு ball அடுக்கணம் box B இல் நின்னும் ஒரு ball அடுக்கணம். இப்பு நீங்கள் ஒரு white ball ஆனு கிட்டுந்து இங்கில். Okay, ஒரு தவனை நீங்கள் அடுக்காவில் உன்னுங்கள் நீங்கள் box A இன் எடுக்கணம் அல்லங்கி box B இன் எடுக்கணம். அப்பு இதின் ஏதின் எடுத்தால் ஆனு நீங்கள் ஒரு white ball கிட்டானுல் சாத்தித கூடுதல். நீங்கள் white ball கிட்டுவா இப்போது நமக்கு probability ஏத்து calculate செய்தத்து வேணம் நமக்கது ஒருப்பிக்கான் அல்லை? அப்போது இறு அண்டு boxing அண்டு இதில் ஏதில் ஆணு நீங்கு white ball கிட்டான் சாதிது கூடுதல் இப்போது நீங்கு காணம்ப தோனும் நன்றாம் நமக்கு இவட 6 white balls உள்ளது உண்டு இவடன்னாயிருக்கின் white ball கிட்டான் chances So, 4 by 5 ஆனு probability. இந்த நமக்கு box B இட கேசில் நோக்கா. இவ்வட probability of getting a white ball எத்திரே ஐருக்கியும். Number of favorable outcomes நான் வரைந்து 6 ஆனு. So, 6 divided by. Divided by ஆனு சுத்திக்கின்றே. இவ்வட total outcomes எத்திரே அவன்திருக்கின்றே. 10 ஆனு. அல்லை? அப்பம் 6 divided by 10 நன்னுடான் probability of getting a white ball in box B. இன்னி இரண்டு probabilities அனு நோக்கிக்கே. இத்தில் ஏதா வல்லுது? 4 by 5 நல்ல fraction ஆனோ, 6 by 10 நல்ல fraction ஆனோ? Yes, நமக்கு அரியம். 4 by 5 is bigger than 6 by 10. அல்லை? அப்பு நமக்கு இரண்டு probabilities இங்கன இது போல calculate இம்ம நமக்கு மன்சிலாகும். Box A தன்னே ஆனு probability கூடுதல் நல்லது. Okay? இப்பு நீங்கள் அது சிரத்திக்கினம். நீங்கள் number of favorable outcomes மாத்ரம் நோக்கிட்டு அவரு தம்மிலுள்ள ratio வைச்சானு நம்மல probability கண்டு விடிக்கின்னே. Okay, அப்பாது எல்லா அவரு உன்னு சிரத்திக்கியா, இ formula ஓர்த்திரிக்கியா. Okay, நமக்கு இன்ன இதில கொருச்சு questions நோக்கா. So, நம்மல page number 71 இல்ல, exercise questions ஆனு நோக்காம் போவுந்து. இப்பு நீங்கள் சிரத்திக்கியா, இது soft copyல் அட்டும் நானி பரையின்ன. Okay, so first question लावर उन्दों नोकिके, a box contains 6 black and 4 white balls. If a ball is taken from it, what is the probability of it being black? Second part वर इनद, and the probability of it being white. Okay, so नमकी question ले तन्ने रिकिन्द गारिंगल, उरी box उन्द, आ box इन आथे एंद क्यो उरले? We have 6 black balls and 4 white balls. இப்பு ரண்டு colored balls ஆனு நமக்கு இ போக்சின் அதுத் தொல்லது. பின்ன பர்ந்திருக்கின்ன எந்தானு? A ball is taken from this at random. If a ball is taken from it, 
what is the probability of it being black so nammal kandu pidikkanda probability of the ball being black aan namaku probability ingane bracket la njan black nu eduthu adu probability of end kaaryam annalana ee bracket la eduthu okay appo probability of getting a black ball aanu first question second part parayunnathu probability of getting a white ball അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റ് നമ്മളൊരു ബോൾ എടുക്കുമ്പം അത് ബ്ലാക്ക് ആവാനാണോ വൈറ്റ് ആവാനാണോ ചാൻസ് യാ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബ്ലാക്ക് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൃത്യം വാല്യൂ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഫോമില എന്തായിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെർട്ടൻ ഒക്കറൻസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് ആ ഫോമില മാത്രം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനില് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസിൽ വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ആയിരിക്കും so that will be number of black balls is 6 6 divided by total number of balls will be 6 plus 4 that is 10 so 6 divided by 10 ennalladana nammade probability that the ball taken is a black ball um 6 divided by 10 ennu ningalku ezhutha allengil ee fraction onnoda reduce cheyada namak endu ezhutha 3 divided by 5 nammal 2 vechu numerator ne denominator ne cut cheyumbolana 3 by 5 ennu kittunu so this is the probability of getting a black ball any probability that the ball we take is a white ball nu vecha endha irikkum that will be number of white balls divided by total number of balls allengil total outcomes so that will be again 4 divided by total outcomes namukku same aan 6 plus 4 10 balls aan so 4 divided by 10 again you can reduce it as 2 divided by ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റീസും കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഒന്ന് ടു ബൈ ഫൈവും ഇത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റീസിനെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ വിൽ ബി ത്രീ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓക്കെ ഈ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾ എടുക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റീസും നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ പ്രോബിലിറ്റീസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി വൺ ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ എന്തായിരിക്കും സം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും എന്നറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ probability of getting a white ball is equal to 1 minus probability of getting a black ball that is 1 minus 3 by 5 which is equal to 5 by 5 minus 3 by 5 and that will be 2 by 5 okay appo namaku ingane kandu pidikka ee thottulla questions la shraddhikka namaku onnil adhigam situations undengila adile ella situations ne probability da sum nu parayunnathu eppozhum 1 aayirikkum adu pole oru kaaryam kodu orkuga പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്ന് ടു ബൈ ഫൈവും ഒന്ന് ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഇപ്പം നോക്കി ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ജനറൽ ഓക്കെ ഇപ്പം സീറോ വൺ എന്നുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക
അപ്പം അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാപ്പോഴും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ വരാം പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും വരാം അതായത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ഫോർ ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസും ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് എത്ര ബോൾ എടുത്താലും ഒരിക്കലും അത് റെഡ് ബോൾ ആവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കില്ലാത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ബി വൺ ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇനി കാണാം അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് സം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്പർ വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഫോമുല പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് സം ഓഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കുന്നു പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറംസ് ആണ് ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഫോമിലും ഈ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നല്ല തറവായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ